真有巨人头骨。这是中缅边境的巨猿天坑，传说有仙家在此炼丹，满地的废弃丹药还清晰可见，像丹药似的，你看满地都是。后来，当地有人在里面熬宵，看见了长发巨人，当场被吓出来。从此，这巨猿天坑在当地视为禁地，当地村民无一人敢靠近。而今天我们要去的就是这个被当地村民视为禁地的巨猿天坑。当我们进入其中后，发现的一切将是你无法想象。现在我们来到了这个巨人天坑的顶上，它这个天坑呢，呈现一个漏斗形，因为之前他们有一批探险者已经来过了。然后是听他们介绍，这一次我们组织了六人，今天来到了这个南昌江上游的这个巨人天坑，咱们继续进入这个天坑继续探索。我现在已经在这个绳子上面挂在这个巨猿天坑的这个顶上了，看一下，因为据当地的那个八九十岁的老人说，原来他们在里面熬过宵，但是不知道是从哪个地方下去的，在里面熬过宵，说里面有那个。类似外星人的那种骸骨，类似外星人的骸骨下面，还有那个上上百亩的那种钙化石。啊，今天我们就下到底下，看看那个所谓的这种外星人的骸骨，说是有差不多有三米高的巨人里面，所以这个当初就得名为巨人天坑，就是这么来的。好的，咱们现在接着往下走。我们从上面下来以后呢，现在已经下来到了差不多八十米的地方。看一下，在我底下呢，差不多还有，也还有，哇、哦，差不多还有八十米到一百米的位置，看着非常的高。险况，险况点不多，不高。我们现在距离这个底下呢，嗯，还有个三四十米的位置，就到底下了。这个天坑的坑顶是非常大的，看一下。从这个地方下来应该不难。扶梯还在那个位置，起码有一百米，那个位置下来都还有。从那个沟沟里面，然后以前的人肯定从那个位。哇，看着这个坑口，像一个大嘴巴。随便下。好，现在我们菩提正在下来了，还在悬崖当中。宇哥，这是你捡的化石吗？对，漂亮吧？漂亮漂亮。那里面是里面的飞机，飞机。哇，这个石头不错呀，很好看。这是什么东西的化石？原来的那种植物。现在我们所有队员呢，全部安全抵达这个坑底。现在我们正在往那个洞穴深处走去。所有的队员在我们的前方呢，出现了，现在出现是左右两个洞道。我们从那边走过来以后呢，发现这个下面呢是三条洞道，那个地方是一条，在下面这个地方又有一条，在我的右上方呢又是一条洞道。在这些洞道的背后呢，就会又又会隐藏着什么不为人知的故事。咱们进入洞道，探索一番。你们先走，我们现在走的是最右边往上的这条洞道。我们从最上面这洞道走一走，看一下里面会有什么不一样的故事。哇塞，你这么交心啊！你看，他这个。原来当地那个八九十岁的老人说的原来是真的，这么深的天坑，他们都下来来到这下面熬宵。哇，原来的人不简单，确实有很大的宵坑在里面。这么这么高的这个天坑下来以后，原来的人是怎么下来的？现在走在这个洞坑里面呢，感觉是非常宽敞的这个洞。来到这边呢，感觉这里像是一个古河场。看一下，地上呢都是这种，地上都是这种起块的这种泥土。它这个要有水淹起来的话，把这个泥土拖到这个地方，水干了以后才会形成这样的结块。一坨一坨的，像豆腐干似的
，整个东德兰海是感觉非常的深邃。这个就是鳌鸮，所谓的鸮就是这个东西了。你看，这个在这个上面全部都是白色的，这种就是所谓的鸮。他们原来不是熬的，鳌鸮熬的就是这个东西，泥土里面出现，把这个东西经过精炼提取出来以后，就做成那种硝酸。这个都感觉走不到头啊，还很深邃啊。这一天中午时，哦，像天一的起头，哇，像天花板呀、啊！你看，谁家的天花板像这个样？你敢住吗？哇、哦，前面又出现了一个非常庞大的一个洞庭。哇，这些石花还是，你像这种形状的石花还是非常漂亮的。哇、哦，那里面的石膏花好白呀、啊，进去了。这里呢，宛如一片巨大的山水画，看一下。哇、哦，前面大厅好大呀！嗯、哦，这里好大一个大厅。好大的空间啊，在这个地下，这个好大的洞道。我们看一下这个水滴形成的这个这个坑多深呢、啊？这就是水滴的力量，所谓的滴水穿石。哎呀，已经滴下去这么深了，至少有八十公分深了、啊，地下。这里又有一对，又有一对金龙石，非常漂亮。哇，前面我感觉更漂亮了。看一下，这个这些地方呢，像一些千年冰柱一样。哇，整个洞道顶上挂满了这种中乳石石笋，和这种中乳石尖尖的。看起来是非常漂亮的，一片钟乳石的石林，这边感觉就像一片小人国。来到这边呢、啊，这边是庞大的钟乳石群。这个是挺漂亮的，这个洞到后面来以后。什么？真有真有巨人头骨吗？哇，这么大个头骨！这是外星人的头骨，你看。哇，这真是巨人的头骨啊！你看这么大，比我的头还大。哇，好大一个头骨！那个那个老头说的这个巨猿，巨猿的骨头就是这个了，可能，你看他这个眼睛好大呀、啊，哎，没动啊，这边走了一两公里就没动了，来到这个地方就没有动到了。哇，我发现这个是什么？这个什么晶体？生物化石哦，也不像啊，很漂亮。这个石，这个石头很漂亮，说生物化石也不像，那个晶体很亮。看，我捡了几个，这种里面有丝状性的这种结构，但是很透，有点像那个电气石还是什么的那种，有点像石棉的那种结晶。好了，我们从最右面这个洞道出来了，现在，现在准备进入左面的第二个洞道，咱们接着往那边的。
Dumnezeu.